ఎం న్యూస్ కు స్వాగతం నా పేరు మౌనిక జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ నూట యాభైవ జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రతి పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ పరిధిలో తలపెట్టిన నూట కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర మండపేట పట్టణంలో భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు నిర్వహించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా మండపేట పట్టణంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మహాత్మా గాంధీ నూట యాభైవ జయంతి ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ సూచన మేరకు ప్రతి పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ పరిధిలో నూట కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర నిర్వహిస్తున్నారు అందులో భాగంగా ఈ రోజు పట్టణంలో మహాత్మా గాంధీ సంకల్ప యాత్ర నిర్వహించారు పెద్ద కాలువ వంతెన వద్ద నుండి మెయిన్ రోడ్ మీదుగా పాదయాత్ర నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో నెహ్రూ యువ కేంద్ర వైస్ చైర్మన్ పి విష్ణువర్దన్ రెడ్డి గాంధీ సంకల్ప యాత్ర ఇన్ఛార్జ్ టి సత్యగోపీనాథ్ జిల్లా అధ్యక్షులు మాలకొండయ్య రాష్ట కార్యదర్శి ఎల్లా దొరబాబు మండపేట ఇన్ఛార్జ్ కోనా సత్యనారాయణ మాజీ ఎమ్మెల్యే అయ్యాజీ వేమన కాకినాడ కార్పొరేటర్ లక్ష్మీప్రసన్న యువమోర్చా మేక సుబ్బారావు చట్రాతి రాంబాబు కర్రి చిట్టిబాబు నరాల రాంబాబు చీకట్ల సుబ్బారావు వెలగల సత్యరెడ్డి బీజేపీ నాయకులు అభిమానులు పాల్గొన్నారు మాజీ ఎమ్మెల్యే విమ గారు జిల్లా అధ్యక్షులు మాలకొండ గారు రాష్ట్ర నాయకులు అదే చిట్టిబాబు గారు అదేవిధంగా రాష్ట్ర నాయకులు దొరబాబు గారు అదేవిధంగా పవన్ కుమార్ గారు ఏర్లగడ్డ రామ్ కుమార్ గారు కార్పొరేటర్ ప్రసన్న గారు అందరి నేతృత్వంలో ఉంటుంది ఈరోజు స్థానికంగా భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకుడు మొన్న ఎన్నికల్లో పోటీ చేసినటువంటి కోనా సత్యనారాయణ గారు ఘనంగా ఇక్కడ స్వాగతం పలకడం జరిగింది ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో దేశంలో నలభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు గాంధీ గారి పేరు వాడుకొని అనేక మంది నకిలీ గాంధీలు దేశాన్ని పరిపాలించారు ఈరోజు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు బహిష్కరించినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణలో ప్రజా విశ్వాసం కోల్పోయినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ దేశంలో ఈరోజు ప్రజలు అర్థం చేసుకున్న తర్వాత నకిలీ గాంధీలు ఈ దేశ ప్రజలు బహిష్కరించినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు బీజేపీ నరేంద్ర మోడీ గారు మహాత్మా గాంధీ నూట యాభై సంకల్పం సందర్భంగా జన్మదినం సందర్భంగా యాత్ర చేపడుతుంటే అవాకులు చవాకులు రాజకీయ అవసరాల కోసం మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళందరికీ ఒక విషయాన్ని చెప్పదలుచుకున్నాం మిమ్మల్ని ఈ దేశ ప్రజలు మర్చిపోయారు రాష్ట్ర ప్రజలు మర్చిపోయారు తీసేసిన తహసీల్దారులు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు మీ ఇద్దరికి ఏం పెద్ద తేడా లేదన్న విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ స్వయాన తెలుగు జాతి ముత్తుబిడ్డ భారత ప్రధాని పివి నరసింహరావు గారు చనిపోతే కార్యాలయానికి అనుమతించినటువంటి దొంగ గాంధీ వాదులు మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన అనేక మంది నేతలను దేశం కోసం పనిచేసిన మహనీయులను సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ నుంచి లేదా అంబేద్కర్ గారి వరకు అవమానం చేసినటువంటి వాళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత పివి నరసింహరావు గారి ఘాటును ఢిల్లీలో ఏర్పాటు చేయడం కానీ లేదా అనేక మంది సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారిని ప్రపంచంలో అతిపెద్ద గొప్ప విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసి భావితరాలకు అందించడం కానీ నేడు ఈరోజు మహాత్మా గాంధీ ఆశయాలను భావితరాలకు అందించాలనే ఉద్దేశంతో చేపడుతున్న యాత్రలు కానీ ఇవన్నీ రాజకీయాలకు సంబంధం లేకోకుండా ఈ దేశ సౌన్నతాన్ని దేశం కోసం పనిచేసిన వ్యక్తులు గుర్తించడం అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పి గుర్తు చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ యాత్ర ముప్పై ఏడు తేదీ వరకు కొనసాగుతుంది గాంధీజీ కళలు కన్నటువంటి యొక్క గ్రామ స్వరాజ్యాన్ని నరేంద్ర మోడీ గారు ఈరోజు గ్రామీణ ప్రాంతాలను అభివృద్ది చేస్తూ ముందుకెళ్తున్నారు అందుకే ఈరోజు భావితరాలంతా కూడా మహాత్మా గాంధీ యొక్క కళల స్వరూపాన్ని నరేంద్ర మోడీలో చూపిస్తున్నారు అందుకే ప్రపంచ నాయకుడిగా ఎదిగినటువంటి మార్గదర్శిగా మహాత్మా గాంధీ అయితే నేడు అభినవ గాంధీగా ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారు ఈ దేశ ప్రజల ముందరే కాదు ప్రపంచ ప్రజల ముందర ఒక ప్రపంచ నాయకుడిగా ఎదిగారు ఆయన ఆశ సాధన కోసం ఆయన ఆలోచనకు అనుగుణంగా ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా ఈ యాత్ర ముందుకు తీసుకెళ్తుంది ఈ సందర్భంగా ఈరోజు ఈ యొక్క మండపేటకు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో రావడం జరిగింది మరిన్ని తాజా వార్తా విశేషాల కోసం వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ మిత్రులకు షేర్ చేయండి